，小姐，吃点饭吧。这是川崎队长特意吩咐给您做的。他们平时根本吃不上肉和米饭。小姐，中尉，是，中尉，你在想什么呢？我在想乔麦君为什么会死。首先暴露自己的，应该是西木少尉。而隐蔽在小山包上的桥本君，立刻发现了丧门星藏身的地方，就在那堆石头后面。而且他还准确的找到了丧门星的射击口。丧门星知道自己的位置已经败露，但他还没有找到桥本伏击的位置。他是用左手将帽子脱起来。桥本君以为他探头观察，就迅速开了枪。乔本君甚至可以从瞄准镜中看到血洒在了石头上，他以为自己击中了目标，可乔本君不知道，萨门星这时正从另一条石缝观察他所在的山包。经过长时间的等待，乔本君以为危险已经解除，他抬起头，甚至想站起来。可萨门星就从那条石缝中开了枪，这就是为什么他会死在藏身位置两米开外的原因。如果不是他的身体抬得太高，就算那是下坡。他也不会滚到那里。这个丧门星真的很难对付。报告，连队长请求中尉去他办公室。马上到。饭你吃吧，我不饿。报告。九级中尉，请坐。我始终不习惯。女人站在我面前说话，请连队长把我当做男人。可你终究还是个女人，走。嗨。这几天看了不少地方吧？嗨。那你有没有想出对付丧门星的办法？没有。狙击手的每一站情况都不一样，时间地点会使变化层出不穷。那你对萨门星总该有些认识吧？嗨，能不能说给我听听？嗨，这个萨门星狡猾镇静，而且有超强的忍耐力和判断力。他敢把自己置于死地，这更需要勇气和胆量。我不是叫你来给他唱赞歌的。嗨，继续说。我觉得现在最关键的，就是先找到他。怎么找？根据所有情况分析，他一直独来独往，或者他并不隶属于国民党军新四军的某支部队。如果真是这样，我想我们还是有机会找到他的。以为他负伤了？嗨，他现在已经受伤了，就算他是铁人，也已经行动困难，而且这次伤势较重，流血过多，单靠他一个人是走不了多远的。我们已经在附近的山林都搜索过了。他失踪的地方山高林密，难免有遗漏的地方，所以我请连队长批准，再派精悍的小分队到那一带山区搜索。我愿意随队前往。你，也去？嗨，而且请连队长批准，这路小分队由我来指挥。
握批准，但是如果没有把握，你不要轻易动手。嗨，我会加倍小心的。如果你真的找到了桑门星，你确定你能打死他吗？想好了再回答，不要着急。我一定要杀了他。真秀姑竟会救了大英雄太白金星，跟太白金星这么近的待在一起，这不是夫妻是啥呀？就是不知道他好了以后会不会教我打枪呢改明我们把这拿到街上去换点盐。咦，那有几张皮子了？攒了五张了，加这张就六张了。那跑一趟也值。嗯。娘，啊，等太白星醒了后，让他教我打枪好不？他身体这么虚弱，咋教你打枪啊？那就等他养好伤，身子不虚的时候。他身子不虚了，就该打鬼子去了，哪能老在咱们家待着？那就等他走之前教我嘛。那你去求求他。娘，等太白星伤好了，我去跟他一起打鬼子，好不好？瞎说！你才多大点儿，你就能打鬼子？我都二十二了，人家新四军里边还有比我小的呢。人家是新四军，你是啥？一个野丫头。再说了，你走了，娘咋办？娘，太白星醒了。你总算醒了，你都不醒人十三天了。你怎么出来了？快进去躺着，你还虚。秀姑，快扶进去。哎，啊，快进去，外边凉呢。没事儿，来，我自己来。没事儿，谢谢大娘。躺着吧。不，我坐会儿。就坐着也行，这样行吗？不要紧吧。没事的，大娘。修姑。你陪着太白星，我去炖兔子啊。嗯。哎，你少说两句啊，让太白星好好休息休息。知道了，娘。嗯、是你救了我。其实也是碰巧，那天天刚亮，我去看有没有打到山鸡、野兔什么的。结果就看到你躺在山下边，当时吓了我一跳，你浑身是血，可是我眼尖
一眼就看到了你头上的这块白。我一想啊，肯定是打鬼子的大英雄太白金星，我就紧着把你背回来了。这么办？哎，对了，这是哪儿啊？离县城远吗？远倒是不远，就是道不好走，也没见啥人来过。鬼子、国军、新四军都不来，山又高又陡嘛，走到县城要一天多呢。你背我的时候看到我那三杆枪了吗？看到了呀，你放心好了，我们给你藏起来了。谢谢。啊。哎，枪拿稳了，手拿住。嗯，不错，不错，这里一定要顶住。白星叫张响，他说了，叫我叫他张响哥呢。他比你大，做你哥也做得起的。哎，你把这个往埋到后山里去，这要叫鬼子发现了，可就麻烦了。嗯。哎，等等，把这个也带上。埋远点啊！知道了，娘。这个是我打死的第一只狼，我爹拔下两颗门牙给我，说这个可以给我带来好运，保佑平安。
会比我打的还要准，对不？对。说话算话。嗯，赶紧走吧。等我枪打得跟你一样准时，我会去找你。打游戏，下。我力气比你大，哎，真的不用了。哎，好，呵呵您慢点。好，媳妇儿。啊，团长。给。啊。哦。鸡蛋，嗯，啊，这个我不能收，跟我还这么客气呢，真的不能收。找你吃你就吃。哦，那我收下了，谢谢团长。去吧。哦，那我走了。好吃的了，秀姑，呀，来给我，起床开始。秀姑，去把你爹那件衣服拿出来，给你张响哥穿，外边凉。哎，大娘，我不冷，大太阳晒着。你不是有伤吗？没伤了不穿行。我这伤都快好了。快好了不是还没好吗？小心着凉，穿上啊。我娘说，我爹个头跟你差不多。来试试，你们真当我是地主老三？你是伤病号吗？嗯，这边披着就行，就像给你做的一样。我都不知道该怎么谢谢你。找你呢，啊，老庞，这一个人坐在河边静思，是不是有什么心事啊？没有，天太热，我出来坐坐。哦，不对吧？有什么心事你就只管说。我这个参谋长，不管怎么样也能给你参谋参谋。今天是书娟的忌日，牺牲快十二年了，我还从来没到他坟头去看过你。啊，是啊，弟妹都牺牲那么多年了，看你老彭戎马空蹭，也确实没时间吧。能把日本鬼子赶出去，我一定到他坟头去看看。好，咱们一言为定。
。如果那时候我们都健在，我陪你去。想说什么？必须在。这么多年，咱俩都扎子膀子过来了，有什么坎儿过不去的？我现在不是说我，我在问你呢，老伙计。我怎么了？你心里有话，连我都不说，那我就给你点出来。你说嘛，决死队里人人都知道了。你是不是看上了李杏花？对他有那个意思？哎，是啊，这么多年你都洁身一人，也该考虑考虑自己的个人问题了。马上要打大仗了，战局这么紧张，哪有时间考虑这事儿啊？说的也对。夺取溧阳县城，进一步扩大我江南抗日根据地的战略方针，在军分区的会议上又一次得到确认。那这副重担，可就压在你的肩上了。我知道。小冉哥，你啥时候教我打枪啊？枪我也带出来了。要不现在我就教你，真的。明儿吧，明儿我把枪带出来，我教你。好。他会不会根本就不在这山里？他肯定在这山里。为什么？因为他绝对走不远。可是，这山这么大，除非他不吃饭。吃饭就要生火，他一生火，我就能找到他。你也回去睡吧。喜花，哎，团长，来，哦，喝点绿豆汤解暑。绿豆汤啊？啊，嗯，甜的。当然是甜的了。不是说敌人对我们的经济封锁越来越严，糖跟盐的运不进来，怎么会是甜的呢？这是军区给我们预留的，喝出甜味了吧？特别甜。几乎都不适应了，那就多喝点，增强体力。团长，给您。我一个大老爷们儿，身体好着呢，我不需要体力。那您不喝，我也不能喝。怎么不服从命令呢？那你拿回去吧。哎对了，团长，嗯，您是专门给我送绿豆汤的吗？当然。怎么了？其实，您就算不给我送，我也会好好练习的。这个我知道，你训练特别刻苦。小花，你每天这样刻苦的训练，是为了给长相报仇吗？嗯。我昨天晚上梦见他了。他说什么？他说让我杀了川崎。川崎这个恶魔，双手沾满了中国人的鲜血，总有一天会受到惩罚。抓紧时间喝吧，回去休息，明天还要训练呢。嗯，嗯，去吧
大山往哪儿找啊？遵命，哥哥。到上面去找。瞄的那个东西和枪上的准星，把眼跟前这个槽要放在一条线上，放平了，不高也别低，手轻轻往回搂，手腕要放松，别喘，别动也别较劲。手还是太用劲了，来，再来一次。那是什么？哪儿啊？那里？好像是个布条。手还是太用劲了，再来一次。这回稳多了，一会儿我叫人装子弹啊。嗯。啊。水。水。是血，是狗上用的吧？嗯，跟我来那边，江哥，我能打一颗真子弹吗？那不行，声音太大了，把鬼子招来可不是闹着玩的。来，我教你装子弹啊。嗯，看好了啊。放在这儿，卡进去看来我们找到他了
像是有人埋的。好像是用锄头挖的，嗯，不错。身负重伤的丧门星不可能挖出这个坑，何况他根本不会有锄头，一定有人帮他。他一定就在这附近，就在帮他的这个人家里。来，你来一下。哎，错了，来，回这儿啊。嗯，来试一下、啊。好，再来一下。中村小队长，你带人冲进去，争取抓活的。嘿，我和梅子在外围埋伏，以防万一。我会决定什么时候下去，不要叫我，一切自己处理。嘿，去吧。嘿。以后就靠你自己练了。练枪这个东西，就是要多练多琢磨。嗯。刚开始我爹啊，教我学打铁，让我拿一个小锤打一个小铁。刚开始我怎么也打不上，后来就行了。我闭着眼睛打一百下，都能打到那个点上。那你练了多久？两年。两年？啊，后来改大锤了，又两年。有一天我师傅说你可以打铁了。那我不得练十年八年啊？你比我聪明，只要有志气，有恒心，练个一年半载就能成了。真的？嗯。累了吧？嗯。我们先回去。走吧。走。丧门星在哪里？谁是丧门星？丧门星是谁？头发，白头发，谁头发白了？说，咱们星在哪里？说。不在这里，他就在这里，只是现在不在。走了，你下去告诉中村，所有的人员闭起来，我们等。嗨，人员闭，可以
Kunde, Kunde! Var det kunst, eller? Gud, gud! Gud, gud! Gud, gud! Gud, gud! 你走的时候带上我一起走，行不？那哪行？皮上娘一个人。人家都去打鬼子，为什么我就要在家里守着娘呢？打鬼子不缺你一个人。两个屋子里都有被褥，肯定不是老太太一个人住。嘘，别说话，用耳朵听。九姑，嗯，你娘今天做饭晚了。怎么会、啊？我娘做饭都是一个时候。你娘做饭就是晚了呀，咱们是在下风口，可是我没有闻到烧柴火的味道。我娘不会出去了吧？她跟你说了吗？没有。你娘有过不做饭就出去的时候吗？没有。我觉得情况有变化，咱们再观察一下。哦，对，轻点。那就要看我们的运气了。